どうもこんにちは。ホビーチャンネル、武蔵です。青島のランボルギーニカウンタック LP400 の製作になります。早速、ボディの成形を始めていきます。塗装の厚みを考慮してドア周りを削り込んでいきます。塗装の厚みを考慮しないとドアが閉まらなくなってしまいます。リアのダクトには隙間が発生していたので、えー、先にボディに取り付けてしまいましたこのキットでは、えー、要所要所に引きが発生していたので、えー、パテで表面を埋めておきますエッジのところにくぼんだ引きが発生している箇所が多くありましたリアのエアダクトは隙間に溶きパテを流し込んで処理をしておきますパテが乾燥したら表面をヤスリで鳴らしていきますがパテが完全に乾燥していないと引けていってしまうので最低でも24時間時間を置いてからヤスリで鳴らすようにします表面の状態を確認するために黒のサイフェイサーを拭いています紙ヤスリを消しゴムに貼り付けたもので表面のサフを剥がしていきます表面に歪みがあると黒いサフが残るので黒いサフが残らないようにすべて剥がし取ってしまいます消しゴムが入らないようなところは紙ヤスリを折りたたんで表面をきれいにしていきます裏側に黒のサーフェイサーを塗装して表から透けないようにしておきました。下地処理となるサーフェイサーを塗っていきます。塗装を黄色で仕上げたかったので、えー、黄色いサーフェイサーを吹いていますが、結果的にはあまり効果がありませんでした。グレーのサーフェイサーよりは黄色の発色がいいのですが、黄色が特に発色が良くなるわけではありませんでした。黄色のような薄い色では、白いサーフェイサーの方が良かったかもしれませんサーフェイサーが乾燥したら一度水研ぎをしておきました。ボディ色の黄色を塗装していきますサーフェイサーを一度水研ぎしていたためか綺麗なツヤで塗ることができましたクリア塗装の前に再び水研ぎをしますが、塗料が乾燥するまで2週間ほど置いてから水研ぎを始めています。足回りなどの黒で塗装する部品を一つにまとめて、エアブラシで塗装していきます。ワイパーなどの細かい部品はランナーにつけたまま塗装してしまいましたホイールキャップを接着していますがホイールはメッキを剥がしてしまいましたホイールのシルバー塗装の前に黒のグロスを拭いていますす続いいててシルバーを塗装していきます。つやあり黒の上の方がシルバーの発色が良いようです。続いてサスペンションを塗っていきますが、サスペンションの赤の前に発色が良くなるように白を塗っておきます。スプリング部分の黒はマスキングが面倒なので筆で塗ってしまっています。ブレーキキャリパーもマスキングが面倒なので筆で塗ってしまっています。デカールの貼り付けを行っていきます。ランボルキーリのデカールはエンブレム等の小さなデカールが多いので、シルバリングなど気にせずにどんどん貼っていけます。この動画ですが、実はキットが完成してから半年後に作成しています。キット完成後、本業の方が非常に忙しくなってしまい、動画を作成することができませんでした。なので、動画を見ながら、思い出し思い出し、アフレコを当てています。フロントキャリパーをシャーシに組み付けていますが、そこそこ手こずったようです。
指やピンセットを隙間に入れてなんとか組み付けている様子が見て取れますサスペンションの組み付けですが明確なダボがあるわけではなくくぼみに立てかけて流し込み接着剤で接着する形になりますタイヤはホイールにポリキャップを仕込む仕組みになっていましたリア周りを組み立てていきます。リアのサスペンション周りも明確なダボがあるわけではなく、立てかけながら流し込み接着剤で接着していく感じになります。内装を組み立てていきます。フロアマットになる部分には、木工用ボンドで鉄道模型用の土高草高の粉を振り、マットに見立てています。マット部分の塗装と一緒に、コンソール部分の色分けもしていってしまいます。エンジンの組み立てを行っていきます。ここはエアクリーナー部分になるのでしょうかマスキングが面倒なので筆で塗り分けていってしまいます一通り組み立てが終わったので墨入れと汚しをしていきます。今回エナメルのオイルで汚しをしてみました。それっぽく塗ってみましたが、効果があるのかないのかよくわからない感じです。エアブラシで拭いた銀塗装の無機質な感じからは少し表情がつく感じですフロントランプの組み立てになりますアオシマのこのキットではランプ類の裏側がすべてメッキのパーツが取り付くようになっております。キット開いた状態か閉じた状態かのどちらかの選択式になります。今回は少し加工して開閉できる状態にしてみました。エンジンにプラグコードを追加してみましたマスキングテープを細切りにしたものでコードを束ねていますが粘着力が弱く後で剥がれてしまいました長谷川から発売されている艶消し黒フィニッシュを細切りにして後からリカバリーしていますプラグコードの先端をつなぐ場所はないのでキャブレターの隙間に押し込んでおくだけになりますアクセルペダルやブレーキペダルを取り付けていきます内装の細かいところはエナメル塗料で塗っていきます
エナメル塗料なのではみ出してしまったところは溶剤で拭き取ることができます。サイドブレーキを取り付けますが、カウンタックのサイドブレーキがこんなところにあるとは知りませんでした。続いてメーターパネルのデカールを貼っていきます。透明なパーツの裏側からデカールを貼るような仕組みになっていました。貼り付ける前は、デカールの糊で色が滲んでしまったりしないか心配でしたが、そんなことはないようです。不思議と円形のメーターパネルだけギラッと光り非常にいい質感になりますメーターパネル下のスイッチ類は色が発色するようあらかじめ白で塗っておきます今塗っているところはカセットデッキになるのでしょうか今の車では見ない装備になるのかもしれませんメーターパネルの下のボタンを塗っていきます一度下地を白く塗っているのですぐに色が発色するようになりますハンドルはキットに付いているものをそのまま利用しました。シートの影になる部分に炭入れ塗料を流し込んでおきました。余分な部分をエナメル溶剤で拭き取っていきますが出来上がりはなんとなく汚らしくなってしまいましたこの場合茶系の濃い色とかの方が良かったのかもしれませんリアタイヤの組み付けになりますフロントと同じようにホイール側にポリキャップを仕込んで取り付ける仕組みになっています4つのタイヤがついたので、四輪の設置の状態を確かめておきます。これはスピーカーになるのでしょうか。炭入れ塗料を流し込んで、ナメル溶剤で余分なところを拭き取っておきます。ついでに裏側もエナメル溶剤で汚しておきました。リアのダクトになりますが、今回アルミ板を使って追加加工をしたいと思います。ダクトの縁だけを残し中側をくり抜いて中側をアルミ板で置き換えようとしていますアルミ板を切り出していますが 0.3mm のアルミ板でカッターでもすぐに切り出せるような柔らかさですり抜いたアルミ板を瞬間接着剤でくり抜いておいたパーツの方に接着していきます。片側のまだくり抜いていないパーツの方を見本にアルミ板を等間隔に貼り付けていきます。ピンセットで折り曲げ具合を調整して完成になります。イメージではもっと中側が透けて見えるイメージだったのですがちょっとアルミ板の幅が長すぎたようです。ボディ側も削り飛ばして奥まで貫通していることを演出しようとしています。ボディ側を削るときに、縁の塗料が割れてめくれ上がってしまいました。ボディ側の工作が一通り終わったので、クリアを拭いてクリアを研ぎ出していきます。クリアの塗装は撮影していませんでしたが、塗装後2週間の間隔を空けてから研ぎ出しをしています。ラッカー系の塗料は完全乾燥するまでに半年や1年かかるそうです。その間、徐々に徐々に表面が引けていってしまうそうです
理想的なのは半年後に研ぎ出しをすることなのでしょうがそれでは模型が完成しないので完全乾燥する前に研ぎ出しを、えー、することになりますが最低でも1週間は間を置いた方が良いそうです。私の場合は念のためさらに1週間、えー、都合2週間乾燥時間を持たせてから研ぎ出し処理をしています。研ぎ出し処理が終わったのでピラーの折れ防止のために切り離さないでおいたランナーを切り離しますピラー側に力がかかって折れてしまわないか慎重に慎重に切り離しましたマドワクを黒く塗るためにマスキングしていきます私の場合細切りのマスキングテープでキワの部分を覆っていきその後、太いマスキングテープで全体を覆っていきます。マスキングができたらエアブラシで塗装していきます。マスキングの隙間から塗料が流れ込んでしまうことがありますが、コンパウンドで磨いたり、カッターを軽く当てて、こそげを落としたりすることでリカバリーできます。リアのバンパー下のパーツを加工しています。ここはモールドで網状の構造を表現しているのですが、金属メッシュに置き換えてしまおうと思います。メッシュが少し小さく隙間が空いてしまいましたが、構わず接着してしまいました。影になる部分なのと黒く塗装してしまうので多少隙間があってもほぼほぼ目立たない感じです。リアのテールランプを組み立てていきます。メッキのパーツを先に組み付けてその上からクリアのパーツを貼る仕組みになっています。フロントのバンパーや残ったパーツを取り付けていきます。ドアのガラス部分を組み付けようとしたところ、内側のサッシ部分も黒く塗ることに気づき、慌ててマスキングをして塗装をしていきます。ついでにフロントのライトカバーをもの縁も黒く塗っています。フロントのライトカバーの方にはマスキングテープが用意されていました。気にならない人であればドアのクリアパーツの方を塗らなくてもいいのかもしれませんドアに他のパーツを取り付けて完成させますフロントライトにカバーを取り付けます中側が接着剤で曇ってしまわないかヒヤヒヤしながら取り付けていますなんとかうまくいったようですはみ出した接着剤は水をつけた綿棒で拭っておきます。逆側も同様に取り付けていきます。エンジンカバー、フードの側面にあたる金網を取り付けていきます。実車では金網でなのでしょうが、えっと、キットでは網目状の、えっと、布,布状の網目になっています。マスキングテープを使って説明書から型を取り出し、キット付属のメッシュを切り取っていきます。金属のメッシュではないので、曲がったり伸縮したりしてしまうので、接着する前にマスキングテープで要所要所を固定しておきます。エンジンフードの黒い部分は塗装ではなく
付属のデカールを貼り付けました。ドアの後方のエアダクトを取り付けます。アルミ板で工作したテールのエアダクトを取り付けます。キットのパーツそのものより雰囲気が出てるのではないかと自己満足しています。フロントウィンドウの上側は縁がグラデーションで薄くなっていくようなので、紙を少し立ててエアブラシで塗装しておきます。ドアの受けになる部分を取り付けます。早速ドアを取り付けてみました。フロントウィンドウを取り付けます。使用している接着剤は画面右上に見切れているデコプリンセスです。ウィンカーを取り付けていきます。キットのウィンカーは若干厚みが厚いように感じます。余力のある人は少し削り込んで薄くした方が実感が湧くかもしれません。テールのエキゾーストのエンドをアルミパイプで置き換えていきます。アルミパイプをカットしたら同じ角度になるように斜めに削り込んでおきました。マフラーエンドをデコプリンセスで取り付けていきます。ロゴなどのデカールを貼り付けていきます。デカールを貼る面に、えー、見えている水滴はタミヤ製のデカールのりになります。エンジンフードを後から組み付けるために切り飛ばしておいた、えー、ヒンジのパーツを取り付けていきます。バックミラーを取り付けていきます。動画には映っていないですが、運転席側に傾けて取り付けるのが正しい取り付け方法です。ホイールのキャップにランボルギーニの牛の,牛のロゴを貼り付けていますが、完成後ほとんど気づきません。ウィンドウになる透明パーツにデカールを貼り付けますが、タミヤのデカールのりを先に塗布した後貼り付けました。これは、えー、透明パーツなのでシルバリングを起こすと,、えーえー、と非常に目立ってしまうのでデカールのりでしっかり貼るようにしていますマフラーエンドにもデカールを貼る視点になっていますデカールは貼りましたが完成後はほとんど、えー、気づかない感じですボディをシャーシに結合しますこれは紙を少し力を入れて。押し込む感じですボディが取り,つい取り付けられたのでドアも取り付けてみます。ボディがシャーシと合体した後に、えー、とにサイドの、えー、とカバーになるんでしょうか、えー、とサイドをのパーツを取り付けますこのサイド,サイドの、えー、パーツが先に、えー、とボディ側についていると,、えー、とシャーシとの結合で邪魔をするのかもしれないと思,い思って、えー、とボディの結合の後に取り付けるようにしました
実際には先に取り付けても何ら問題はなさそうですサイドミラーのミラー部分はメッキのパーツになっていましたドアにミラーを取り付けますが若干運転席側を向くように取り付けるのが正解ですパーツが取り,取り付けられてほぼほぼ完成なのでほこりを払った後タミヤの艶出し剤で全体を磨いていきます。筋彫りに、えー、筋彫りの流し込みを忘れていたのでこのタイミングで、えー、流し込みで、えー、筋彫りを強調しておきましたちなみに動画では、えー、と撮影していませんでしたが筋彫りは筋彫りのツールを使って深く掘り込んでおいています。余分な筋彫りの塗料は、はみ出した塗料はエナメル溶剤で拭っておきます。ナンバープレートはアルミ板から作成しました。アルミ板のナンバープレートは非常に薄くできるのでキット全体がシャープな印象になりますす今回ダクトの部分にはターナーのアクリルガッシュを使ってみました。水溶性の塗料なので乾く前に水で拭き取ることができますアクリルガッシュの黒は、えー、非常に光を反射しない、えー、性質があるので、えー、こういう影のような部分には適していると思っておりますこれでカウンタックの製作は以上になります最後までご視聴いただきありがとうございました